చైతన్య నారాయణ సంస్థలే లక్ష్యమా సీఎం జగన్ మరో సంచలనం ఉల్లంఘిస్తే గుర్తింపు రద్దు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు విద్యను వ్యాపారమయం చేసి లాభార్జన ధ్యేయంగా తల్లిదండ్రులను పీల్చి పిప్పు చేస్తున్న ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు ముకుతాడు వేసేందుకు ఏకంగా బిల్లులు ప్రతిపాదించారు ఈ బిల్లులకు శాసనసభ ఆమోద ముద్ర వేయనుంది దీని వెనుక అసలు ప్రధాన ఉద్దేశం రాష్ట్రంలో పేరున్న కార్పొరేట్ బ్యాచ్గా తయారై లక్షలాది ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న రెండు విద్యా సంస్థల పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి ట్రస్టుల పేరిట లాభాపేక్ష లేకుండా విద్యా సంస్థలు నిర్వహించాల్సిన ఆ కార్పొరేట్ సంస్థలు కోట్ల రూపాయల లాభార్జన ధ్యేయంగా నడుస్తున్నాయి అదే సమయంలో ఆత్మహత్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి ఇదే సమయంలో జగన్ ప్రభుత్వం వీటి నియంత్రణకు హైకోర్టు జడ్జీలుగా కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తోంది జగన్ ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న సమయం నుండి విద్యా వ్యవస్థ పైన చర్చ జరిగిన ప్రతి సందర్భంలోనూ అధిక ఫీజుల గురించి ప్రస్తావించేవారు అదే సమయంలో చైతన్య నారాయణ సంస్థలు ట్రస్ట్ పేరుతో ఏర్పాటై లక్షలాది ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయని ఓపెన్ గానే విమర్శించారు ఇక నారాయణ సంస్థల్లో చోటు చేసుకున్న విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల గురించి పలుమార్లు వైసీపీ శాసనసభ్యులు సభలోనే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు గత ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేసిన నారాయణకు చెందిన ఈ విద్యా సంస్థల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల విద్యార్థులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు ఇక ఈ విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం సమయంలోనూ అనుమతి లేకుండా తరగతులు నిర్వహిస్తున్న చైతన్య నారాయణ సంస్థలకు చెందిన వాటిపైన ప్రభుత్వం జరిమానా విధించింది ట్రస్ట్ పేరుతో అనుమతులు తీసుకున్న తర్వాత లాభాపేక్ష లేకుండా విద్యను అందించాల్సి ఉంటుంది అయితే ర్యాంకుల ఆశ చూపి లక్షలాది రూపాయలను వసూలు చేస్తున్నారు లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఈ సంస్థల్లో చదువుకుంటున్నారు దీంతో వారి మీద ప్రభావం పడకుండా నియంత్రణ చర్యలను ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది కార్పొరేట్ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల నియంత్రణ కోసం ప్రభుత్వం రెండు కీలక బిల్లులను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడుతోంది పాఠశాల విద్యా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ బిల్లు ఒకటి కాగా రెండవది ఉన్నత విద్యా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ బిల్లు పాఠశాల విద్యా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ బిల్లుతో దాదాపు డెబ్బై లక్షల మంది విద్యార్థులకు మేలు జరగనుండగా ఉన్నత విద్యా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ బిల్లుతో ఏటా ఇరవై లక్షల మందికి పైగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు చెప్పిందే విధంగా ప్రభుత్వాలు నిబంధనలు రూపొందిస్తున్నాయి పాలకులే తమ బినామీ పేరిట ఈ కార్పొరేట్ సంస్థలను ఏర్పాటు చేస్తుండడంతో వీటి ఆగడాలకు అంతే లేకుండా పోయింది ఈ నేపథ్యంలో అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన ఈ బిల్లులతో వీటి దోపిడీకి అడ్డుకట్ట పడనుంది కొత్త విధానంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యను ఉన్నత విద్య పరిధిలోకి తీస్తున్నారు ఉన్నత విద్య నియంత్రణ పర్యవేక్షణ కమిషన్ ఈ కాలేజీల వ్యవహారాలను పరిశీలిస్తుంది ఈ బిల్లుల ద్వారా కమిషన్ ఏర్పాటుతో వాటికి అడ్డుకట్ట పడనుంది ప్రతి విద్యా సంస్థ ప్రభుత్వ నిబంధనలను అనుసరించి అన్ని మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఫీజుల వసూలు ఉన్నత ప్రమాణాలను పాటించేందుకు ఈ బిల్లుల ద్వారా ప్రత్యేక కమిషన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు పాఠశాల విద్యా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ ఉన్నత విద్య నియంత్రణ పర్యవేక్షణ కమిషన్లను వేర్వేరుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు హైకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జిలు ఈ కమిషన్లకు చైర్మన్లుగా ఉంటారు ఆయా రంగాల్లో నిపుణులు మేధావులను సభ్యులుగా నియమించనున్నారు ఫీజుల నిర్ణయానికి సంబంధించి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల అక్రిడేషన్ ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేస్తుంది నిబంధనలు అసలు పాటించిన సంస్థల గుర్తింపును సైతం రద్దు చేస్తుంది సివిల్ కోర్టు అధికారాలు కల్పిస్తున్నందున ఎవరినైనా పిలిపించి విచారించే అధికారం ఈ కమిషన్కు ఉంటుంది